ഈ ലോകത്തിനു വേണ്ടി ഓടി അനേകം മെഡലുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയ അത്ലറ്റിക് ഡെൻസി എബ്രഹാം എങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി എന്നതാണ് വിറ്റ്നസ് ടിവിയിലൂടെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഓട്ടക്കളത്തിൽ ഓടുന്നവർ അനേകരെങ്കിലും വിരുതു പ്രാപിക്കുന്നവർ ചുരുക്കം പേരാണ് നാമം പ്രാപിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഓടുക ജ്ഞാനായ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസി ആയിരുന്ന അത്ലറ്റിക് ഡെൻസി എബ്രഹാം ഈ ലോകത്തിലുള്ള അനേകരോടൊപ്പം ഓടി മെഡലുകൾ സമ്പാദിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായതിലും അധിക സന്തോഷവും സമാധാനവും യേശുക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിലൂടെ തനിക്ക് ഉണ്ടായെന്ന് ഇവിടെ പങ്കുവെക്കുന്നു ആകയാൽ സകല ഭാരവും മുറുകെ പറ്റുന്ന പാപവും വിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടാം സിസ്റ്റർ ഡെൻസി എബ്രഹാമിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക് മഹിമ കണ്ട സാക്ഷികൾ എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ എന്റെ സാക്ഷ്യവും പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ദൈവം നൽകിയ അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കനാനയ കത്തോലിക്ക കുടുംബമായിരുന്ന ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദൈവിക സത്യം മനസ്സിലാക്കിയതെന്നും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ രക്ഷയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്നത് എന്നും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചുരുക്കമായി ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ എൻ്റെ കുടുംബം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പരപ്പച്ചാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമമാണ് എൻ്റെ പപ്പയുടെ ഫാമിലിയും മമ്മിയുടെ ഫാമിലിയും കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂരിൽ നിന്നും കാസർഗോഡ് മലബാറിലേക്ക് കുടിയേറി വന്നവരാണ് മമ്മിയുടെ ഫാമിലി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ മാലക്കല്ല് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ പോയി സെറ്റായി പപ്പയുടെ ഫാമിലി കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ പരപ്പച്ചാൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് സ്ഥലം മേടിച്ച് അവിടെ സെറ്റിലായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു കനാനയ കത്തോലിക്ക കുടുംബമാണ് ഇരു കൂട്ടരും മമ്മിയുടെ കുടുംബവും പപ്പയുടെ കുടുംബവും കനാനയ കത്തോലിക്ക കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ആരും തന്നെ ബന്ധക്കോഴ്സുകാരായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബന്ധക്കോഴ്സിന്റെ അനുഭവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു പാസ്റ്ററിനെ പരിചയമില്ല ഒരു ബന്ധക്കോഴ്സ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു കനാനയ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസ പ്രകാരം അതിന്റെ പാരമ്പര്യ പ്രകാരം ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോവുകയും ദൈവഭയത്തിനും ദൈവഭക്തിയിലും അറിഞ്ഞ ആ സത്യത്തിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയും ആ വിശ്വാസ പ്രകാരം വിശ്വസ്തയുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുകയും ചെയ്തു പോന്നിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം വളരെ സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും വളരെ സഹകരണത്തിലും ആയിരുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞാൻ ഒരു മൂത്ത പൈതലായി ജനിച്ചു എൻ്റെ ജനനം അമ്മയുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു മാലക്കല്ലിൽ ആണ് എൻ മാലക്കല്ല് പള്ളിയിലുമാണ് എന്നെ അവർ മാമോദിസ്സാമുക്കിയത് അങ്ങനെ ഞാൻ ജനിച്ച് ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് എന്നെ മാമോദി സാമുക്കി എന്നെ ഒരു കനാനിയ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസിയാക്കി അവർ മാറ്റി അതിനുശേഷം ഏതാനും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മി പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എനിക്ക് ശാരീരികമായ എന്തോ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകുകയും ഞാൻ അബോധാവസ്ഥയിലാകുകയും എൻ്റെ ചലനങ്ങളെല്ലാം നിശ്ചലമായി ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി ഇത് കണ്ട് ഭയന്ന് എൻ്റെ അമ്മച്ചിയും എൻ്റെ മമ്മിയും എന്നെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ഓടി അന്ന് അങ്ങനെ വാഹനങ്ങളൊന്നുമില്ല അഞ്ച് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം നടന്നു വേണം ടൗണിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഇവർ എന്നെയും എടുത്തുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടി ഈ കരച്ചിൽ കേട്ട് അയൽവകക്കാരൻ ഒരു അങ്കിൾ ഓടി വന്ന് ഇവരും അന്വേഷിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നെ എടുത്ത് വളരെ സ്പീഡിൽ മുന്നോട്ട് ഓടി ആ ഓടി പോകുന്ന വഴിയാത്രയിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കരയുകയും എൻ്റെ ബോധം തിരിച്ചു വരികയും ഞാൻ നോർമൽ അവസ്ഥയിലേക്ക് ആവുകയും ചെയ്തു ഇത് കണ്ട് അവർ സന്തോഷിച്ചു അവർ തിരികെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു അവർ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു എന്ന് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയായിരുന്നു എൻ്റെ തന്ന മമ്മി പറയുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്തായാലും ദൈവം എനിക്ക് ജീവൻ തിരികെ തന്നു ദൈവത്തിന് വളരെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്നെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങളെ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസ പ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോവുകയും ജീവിക്കുകയും പാരമ്പര്യം കല്യാണം ഇത്രയും ചടങ്ങുകളൊക്കെയും ഉള്ള ഒരു സമുദായമാണ് കനാനയ കത്തോലിക്ക സഭ വിശ്വാസം എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സമയങ്ങളിൽ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടായി പോട്ട എന്ന ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിലൂടെ ഒരു ഉണർവ് സഭകളിലേക്ക് ഉണ്ടാവാനിടയായി തീർന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയായ ക്രിസ്തുരാജ ദേവാലയം ഭീമനടിയിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടർ ടൂറിസ്റ്റ് ബസ് പിടിച്ച് കോട്ട ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ
വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ഒരു ബൈബിളും വാങ്ങി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബൈബിൾ പി ഒ സി ബൈബിൾ വാങ്ങി വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവർ ഹല്ലലിയ പറയാൻ തുടങ്ങി സ്തോത്രം പറയാൻ തുടങ്ങി കൈകൂക്കി ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഞാൻ മൂത്തതാണ് മൂത്ത കൊച്ചുമകളാണ് എനിക്ക് ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരിയും ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മൂത്ത കൊച്ചുമക്കളാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും എൻ്റെ പപ്പ ഞങ്ങളുടെ എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ മൂത്ത മകനാണ് ഇവർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരുത്തി ഹല്ലലിയ സ്തോത്രം പറയിപ്പിക്കും പാട്ടുകൾ പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വളരെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച കാലത്തേക്ക് വളരെ ആത്മീയ സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു വ്യത്യസ്തത ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു ഈ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ അത് വായിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി പപ്പയ്ക്ക് രണ്ട് ഇരട്ട സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവർ ഒരു സത്യാന്വേഷികൾ ആയിരുന്നു ഈ ബൈബിൾ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അവർ ഓരോരോ അധ്യായങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ധ്യാനം ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിലേക്കും വന്നു ഫാദർ ജെയിംസ് മഞ്ഞാക്കൽ അതിരമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധ്യാനഗുരുവാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇടവകയിൽ ധ്യാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് വന്നത് അനേകായിരങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ഒരു ധ്യാനമായിരുന്നു അതൊരു റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത് അതിൽ വോളന്റിയേഴ്സിനെ ആവശ്യമായിരുന്നു ആയതിനാൽ എൻ്റെ രണ്ട് ഉപ്പാപ്പന്മാരും തോമസ് ഫിലിപ്പ് എന്നാണ് അവരുടെ പേര് അവരും എൻ്റെ മമ്മിയും വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിട്ട് സേവനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അവർ താല്പര്യം കാണിച്ചു അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം അവർ വോളന്റിയേഴ്സ് ആയിട്ടിരുന്നു ഞങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് പോവും അവർ രാവിലെ പോവും ഞങ്ങൾ പിന്നീട് പോവും അങ്ങനെ ഈ പൊതുവായ ധ്യാനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ധ്യാനഗുരു ഫാദർ ജെയിംസ് മഞ്ഞാക്കൽ വോളന്റിയേഴ്സിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം വോളന്റിയേഴ്സ് അതിലുണ്ടായിരുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിക്കുമായിരുന്നു കാരണം ബാക്കി സമയങ്ങളിൽ ഇവർ വളരെ ബിസിയാണ് ഇവർ കരിങ്ങാലി വെള്ളം കൊടുക്കുകയും ബ്രെഡ് കൊടുക്കുകയൊക്കെയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥന ക്രമീകരിച്ചിരുന്നു ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഈ ദൈവത ഈ ധ്യാനഗുരു വളരെ ശക്തമായ ദൈവവചനം പ്രസംഗിച്ചു അതിൽ ഈ അച്ഛനൊരു കാര്യം അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞു കത്തോലിക്ക വിശ്വാസപ്രകാരം മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് അത് തെറ്റാണെന്നും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ മരണം പിന്നെ ന്യായവിധിയേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ആർക്കും ആരെയും പ്രാർത്ഥിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന കാര്യം ആ അച്ഛൻ അവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാരുടെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം ചിന്തകൾ വളരെയധികം സംശയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണോ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് മദറും എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിയും ഓൾറെഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആ മരണ ആണ്ട് ദിവസം വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒരു മാടത്തിൽ പോയി പൂ വെക്കുകയൊക്കെയും ചെയ്യുമായി അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവർ അവർക്ക് വളരെയധികം സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ശരിയോ തെറ്റോ എന്നൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും ധ്യാനം വളരെ അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു ധ്യാനം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ ഈ ഉപ്പാപ്പന്മാർ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു എന്തായാലും ബൈബിൾ വായിക്കുക ബൈബിൾ വായിച്ച് സത്യം മനസ്സിലാക്കുക അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് അവർ ബൈബിൾ വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അവർ ബൈബിൾ മത്തായി തൊട്ട് വായിച്ചു തുടങ്ങി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല നീ ദൈവവചനം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ വന്നു ഈ വചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിനകത്തുള്ള സത്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തുള്ള തെറ്റുകൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളോട് ദൈവമേ നീ ഇടപെടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരു ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി അവർ ബൈബിൾ വായിച്ച് ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ മത്തായി തൊട്ട് സുവിശേഷം തൊട്ട് തുടങ്ങി പലവിധമാകുന്ന സംശയങ്ങൾ അവരുടെ ജീവി അവർക്ക് ബൈബിളിൽ അവർക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് അവർ കണ്ടത് മത്തായിയിലെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ഒരുത്തൻ അത്രേ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് സ്വർഗസ്ഥൻ തന്നെ അത് ഇങ്ങനൊരു വാക്യം അവർ കണ്ടു ഒരുത്തൻ അത്രേ നിങ്ങളുടെ പിതാവ് അത് സ്വർഗസ്ഥൻ തന്നെ അപ്പോൾ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസികളായിരുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ പിതാവ് വരും പിതാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്ര രൂപതാ മെത്ര ഞങ്ങൾ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുന്നു പിതാവ് വരുന്ന ദിവസം പള്ളിയിൽ വളരെ ആഘോഷമാണ് പാട്ടു കുർബാനയാണ് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പിതാവിൻ്റെ മോതിരം മുത്തുന്ന ഒരു ചടങ്ങുണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഭയഭക്തിയോടെ പോയി നിന്ന് പിതാവിൻ്റെ മോതിരം മുത്തി പിതാവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം മേടിച്ചിരിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു പോന്നിരുന്ന ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരായ ഒരു വാക്കാണ് ഇവിടെ ബൈബിളിൽ കണ്ടത് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഒരുവൻ മാത്രം
ഒന്ന് പൊരുന്തി പത്തിൻ്റെ ഇരുപതിൽ പറയുന്നു ജാതികൾ ബലി കഴിക്കും ദൈവത്തിനെല്ലാം ഭൂതങ്ങൾക്ക് കഴിക്കുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഭൂതങ്ങളുടെ കൂട്ടാളികൾ ആകുവാൻ എനിക്ക് മനസ്സില്ല ഈ അപ്പോൾ ബലിയർപ്പണത്തെ പറ്റിയുള്ള സംശയം തോലിക്കര് വിശ്വാസപ്രകാരം നിങ്ങൾ ബലിയർപ്പണം എന്നാണ് കുർബാനയ്ക്ക് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ജാതികൾക്കാണ് ദൈവത്തിനല്ല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയി കുർബാന കൂടുന്നത് തെറ്റാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയല്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സഭയല്ലേ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു സഭ വേറെയുണ്ടോ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭ വേറെയുണ്ടോ വിഗ്രഹാരാധന തെറ്റാണെന്ന് പറയുന്നു വീട്ടിലും പള്ളിയിലും മൊത്തം വിഗ്രഹങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ വണങ്ങുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചുംബിക്കുകയൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അനേകം ഡൗട്ടുകൾ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് ആകെ ആകെ അവർ ആശങ്കാകുലരായി കാരണം ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ ചെയ്യുന്നത് നേരെ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നേരെ തിരിച്ച് വിശ്വാസം ഇതുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവരുടെ സംശയങ്ങൾ അവർ എഴുതി വെച്ച് ഇവർ പള്ളിയിൽ അച്ഛനുമായി സംസാരിച്ച് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ ചെന്നു എന്നാൽ പള്ളിയിലെ അച്ഛന്മാർക്ക് ഇതിന് വേണ്ടതായ രീതിയിലുള്ള കറക്റ്റ് ആൻസറുകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അതുമാത്രമല്ല അച്ഛനവർക്ക് വാണിംഗ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമാണ് സത്യം അത് പ്രകാരം പള്ളിയിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കൊന്തജലി മാതാവിനോട് അപേക്ഷിച്ച് വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ വിശ്വാസം ഇത്രയും നാൾ എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് വന്നു അതുപോലെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് അച്ഛൻ പറയാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ അവർ തിരികെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും അവർ ദൈവവചനം വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു അവർ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവമേ ഇങ്ങനെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഒരു സഭയുണ്ടെങ്കിൽ ആ സഭയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ നയിക്കണമേ അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ദൈവസഭയെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണം ഞങ്ങൾക്കറിയത്തില്ല ഇതിലേതാണ് സത്യമെന്ന് ഞങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി തരണം എന്ന് അവർ ദൈവത്തോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ഡൗട്ടുകൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വചനവിരുദ്ധമാണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തികളിൽ പത്താം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നു കുറന്നോല്യോസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും അവൻ്റെ ധർമ്മവും ദൈവസന്നതിയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ദൂതൻ വന്ന കുറന്നോല്യോസിനോട് പറയുകയും അപ്രകാരം ദൂതൻ കുറന്നോല്യോസിനോട് പറയുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ യോപ്പയിലേക്ക് ആളയച്ച് പത്രോസ് എന്ന പേരുള്ള ഷിമോനെ നിൻ വരുത്തുക അവൻ വന്ന് നീയും നിന്റെ ഗൃഹം മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനുള്ള വാക്കുകളെ അവൻ നിന്നോട് സംസാരിക്കുമെന്ന് ദൂതൻ കുറന്നല്യോസിനോട് പറഞ്ഞതുപോലുള്ള അനുഭവം ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലുണ്ടായി എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാരുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന സത്യമറിയുവാനുള്ള പ്രാർത്ഥന അനിക്ഷയറിയാനുള്ള പ്രാർത്ഥന അത് ദൈവസന്നതിയിലെത്തി തുടർന്ന് ഈ വചനം ഈ സുവിശേഷം എങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെത്തിയെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്കൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കണ്ടക്ടറാണ് അദ്ദേഹം വെക്കേഷൻ സ്കൂൾ ലീവ് കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെയും ഫാമിലിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വരും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മക്കൾ ഏകദേശം എൻ്റെയൊക്കെ പ്രായമാണ് മൂത്ത മകൾക്ക് ഞങ്ങൾ വളരെ ഫ്രണ്ട്സായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അവർ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴും വളരെ ആനന്ദിക്കുകയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു വന്നിരുന്നു അവർ മങ് അവർ കാസർഗോഡ് സിറ്റിയിലാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അവർ താമസിക്കുന്ന വീടിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് വീട്ടിൽ ഒരു ദൈവദാസിനും കുടുംബവും താമസത്തിനായിട്ട് വന്നു അങ്ങനെ അവരുമായിട്ട് അവർ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ ദൈവദാസിനും കുടുംബം ഈ അച്ഛൻകുഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരോട് സുവിശേഷം പങ്കുവച്ചു അച്ഛൻകുഞ്ഞേട്ട അങ്കിളും വളരെ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു കുടുംബമായതിനാൽ അവർ ഈ ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും അവരത് പ്രകാരം വിശ്വസിക്കുകയും ഞാൻ ചുരുക്കിയാണ് പറയുന്നത് അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുവാനും ഇടയായി തീർന്നു പല പ്രാവശ്യം ഈ നെയ്ബറായ വിശ്വാസി കുടുംബം ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി ഇവരോട് ഈ സത്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു ഈ അച്ഛൻ കുഞ്ഞങ്ങൾ ഫാമിലിയും ഒരു കാത്തലിക് ഫാമിലിയാണ് അങ്ങനെ ദൈവിക വചനങ്ങളെല്ലാം അവർ ഷെയർ ചെയ്തപ്പോൾ അവരത് വിശ്വസിക്കുകയും അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ അച്ഛൻ കുഞ്ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാർക്ക് ഒരു ലെറ്റർ കൊടുത്തു വിട്ടു ബസ് കണ്ടക്ടറായ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ലെറ്റർ കൊടുത്തു വിട്ടു ഒരു ദൈവദാസനുമായി അദ്ദേഹം രണ്ട് ദൈവദാസന്മാരുമായി അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നു നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്രീ ആയിരിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ അത് അവർ വായിച്ചു എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ കയ
പിന്നെ ഈ ഒരു അതിലൊരു ബ്രദർ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പെന്തക്കോസുകാർ വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥന വളരെയധികം ഇവർക്ക് ടച്ചായി അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചു പോയി എന്നാൽ ഇവർ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യവും ഞങ്ങളുടെ വീട് വഴി യഹോവ സാക്ഷിക്കാർ ദൈവചനവുമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ അവർ എൻ്റെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഇവർ കുറേ വചനമൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോൾ ഇവർക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നി അവരെടുത്ത് ചില ഡൗട്ടുകൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ ബൈബിളിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ചു ഇതായിരിക്കും യഥാർത്ഥമായ ദൈവസഭ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ദൈവമക്കൾ എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരാഴ്ച അവരുമായിട്ടുള്ള ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇവർ നടത്തുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പിന്നീട് അത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇവർ യേശുക്രിസ്തു എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോൾ പാപ്പന്മാർ ആ യഹോവ സാക്ഷികളുമായിട്ടുള്ള ബൈബിൾ സ്റ്റഡി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും അത് മാത്രമല്ല പള്ളിയിൽ ഇത് അറിയുകയും അച്ഛൻ വാണിംഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനാൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസും അതിനെതിരായിട്ട് നിന്നു അങ്ങനെ അവരുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ ഇവിടെ കട്ടായി എന്നാൽ അതിനുശേഷം സെക്കൻഡാണ് ഈ ദേവദാസന്മാർ ഇവർ കടന്നു വരുന്നത് ഇവർ ഇവർ ആയിരിക്കുന്ന സഭ കാസർഗോഡുള്ള പൈനിയർ മിഷണറി ചേർച്ച് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ പാസ്റ്റർ മോഹൻ പി ഡേവിഡാണ് ആ സഭയിലുള്ള വിശ്വാസികളായിരുന്നു ഈ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് വിശ്വശേഷം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അവർ അങ്ങനെ അവർ കടന്നുപോയി അങ്ങനെ ഇവർക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമായി അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർ പിന്നെയും കടന്നു വന്നു ഇവരുമായിട്ട് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാരുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം പറയുന്ന ചില ചില കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല കാരണം അത് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒത്തിരി ചേർന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ വളരെയധികം തർക്കങ്ങളും തർക്കങ്ങളുണ്ടായി സംസാരം അങ്ങനെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നുപോയി ഇത് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ആത്മീയമായി വളരെ വളരുവാനും അവരുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീക്കി യഥാർത്ഥമായ വചനത്തിൻ്റെ സത്യം അവർ മനസ്സിലാക്കുവാൻ യഥാർത്ഥമായ സത്യം രക്ഷ സ്നാനം മനസാന്തരം സ്വർഗം നിത്യത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ശരിക്കും പഠിച്ചു ഈ സമയങ്ങളിൽ ഞാൻ എട്ട് ഒമ്പത് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുകയാണ് വല്ലപ്പോഴും ഞാനും എൻ്റെ കുടുംബവും അവിടെ പോകും എൻ്റെ തറവാട്ട് വീട്ടിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ വേറെയാണ് സെപ്പറേറ്റാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഒരു പറമ്പിൽ തന്നെയാണ് വല്ലപ്പോഴും ഞങ്ങളും അവിടെ പോയിരുന്ന് കേൾക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നാൽ അതിനൊന്നും വലിയ താല്പര്യം കാണിച്ചിരുന്നില്ല ഇവരെന്താണോ പറയുന്നതെന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് പാസ്സായി എനിക്ക് പാലക്കാട് മേഴ്സി കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടി പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഹോസ്റ്റലിൽ വന്നു എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ എന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടയാക്കി ഞാനൊരു അത്ലീറ്റ് ആയിരുന്നു സ്പോർട്സിൽ എനിക്ക് നല്ല നിലയിൽ ഒത്തിരി ലെവലുകളിൽ എത്തുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പുതിയ റെക്കോർഡുകൾ ഇടുകയും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ പേപ്പറിൽ വരികയും അങ്ങനെ ആ ഒരു ലെവലിൽ കോളേജ് ലൈഫിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഫേമസ് ആയിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിലും നാഷണൽ ലെവലിലും ഇൻ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലെവലിലൊക്കെയും പോകുവാനും അനേക സ്ഥലങ്ങൾ കാണുവാനും ദൈവം എനിക്ക് ഒരു അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലായി ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മമ്മിയുടെയും പപ്പയുടെ അടുത്തും പറഞ്ഞു നിങ്ങളാരും ബിന്ദിക്കോസി പോയേക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാർക്കാണ് അതിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ എൻ്റെ ലീലാൻഡിയുടെ ഇളയ ആൻ്റി ബൈബിൾ സ്റ്റഡി വീട്ടിൽ കൃത്യമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഇളയ ലീലാൻഡിയുടെ കല്യാണം കത്തോലിക്ക വിശ്വാസ പ്രകാരം തന്നെ നടന്നു ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റഡികൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പള്ളിയിൽ പോവുകയും വരികയൊക്കെയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ടര വർഷത്തോളം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പനും ഉപ്പാപ്പന്മാർ രണ്ടുപേരും സ്നാനപ്പെട്ടു അവർക്ക് ഈ സത്യം മനസ്സിലായി അവർ കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ പോക്കൊക്കെ നിർത്തി കുറച്ച് നാൾ പെന്തിക്കോസ് പള്ളിയിൽ പോയി ഇത് തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥമായ ആരാധന എന്ന് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ചെന്ന് അവർക്ക് വളരെയധികം ദൈവിക അനുഭവം ഉണ്ടായി അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു സത്യം മനസ്സിലായി ഇതാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ സഭയെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ അവരവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് പോയതിന് ശേഷം അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ ഓഗസ്റ്റിൽ അവർ ജലത്തിൽ സ്നാനപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം അവർ നീലേശ്വരത്തുള്ള എം ഐ ജോസഫ് എ
അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ മമ്മിയും പപ്പയും മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ ദേവദാസന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന അവരെൻ്റെ തറവാട്ടിൽ വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുവാനും അത് ശ്രദ്ധിക്കുവാനും തുടങ്ങി അപ്പം എന്തൊക്കെ വസ്തുട്ട് വരണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോയി ഇരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തെ വരെ അവിടെ പോയിരുന്നു അവർ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കും ദേവദാസന്മാർ പോയി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാരുമായി തർക്കിക്കും എൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവർ തർക്കിക്കും അവർ കൊണ്ടാകുന്നത് പോലെ എൻ്റെ പപ്പയുടെയും മമ്മയുടെയും ഗ്രാൻഡ് പാരൻ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ അടുത്തും സുശേഷം പറയുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ മമ്മയും പപ്പയും അത്രയൊന്നും അതിന് മനസ്സ് കൊടുത്തിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം എൻ്റെ മമ്മിക്ക് ശാരീരികമായി സുഖമില്ലാതെയായി മമ്മിക്ക് പെട്ടെന്ന് ശരീരം മുഴുവൻ നീര് വയ്ക്കുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥതയുണ്ടായി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇ എം എ ജോസഫ് പാസ്റ്റർ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കടന്നു വന്നു എ എം എ ജോസഫ് പാസ്റ്റർ മമ്മിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു മമ്മിയുടെ ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മമ്മി പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ എനിക്കിങ്ങനെ ശരീരത്തിന് സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റർ മമ്മിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു മമ്മിയുടെ സുവിശേഷം വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഇടപെട്ടു മമ്മി അന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു മമ്മിയുടെ പാപങ്ങൾ ദേവസ്വം ഇതിലേറ്റു പറഞ്ഞു ദേവദാസൻ മമ്മിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മിക്ക് വളരെ ആശ്വാസം ശരീരത്തിലുണ്ടായി പല നാളുകളായിട്ട് മമ്മിക്ക് രാത്രി ഉറക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പലവിധമാണ് അസ്വസ്ഥതകളായിരുന്നു ശരീരത്തിൽ എന്നാൽ ദേവദാസൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മിക്ക് ശരീരത്തിൽ ഒരു സൗഖ്യം അനുഭവപ്പെടുകയും മമ്മി അന്ന് രാത്രി സമാധാനത്തിൽ തുറങ്ങുകയും ചെയ്തു ഈ ഒരു അനുഭവം മമ്മിയുടെ ജീവിതത്തിൽ മമ്മിയുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു അനുഭവത്തിലൂടെ മമ്മിയുടെ വിശ്വാസം ദൈവം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മമ്മിയുടെ ഉള്ളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ആത്മീയ മാറ്റങ്ങൾ കുറിച്ച് പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ഇത് സത്യമാണെന്നത് ഒരു തിരിച്ചറിവ് മമ്മിക്കുണ്ടായി മമ്മി പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അവർ വരുമ്പോഴൊക്കെയും ബൈബിൾ ശരിക്ക് അവിടെ പോയിരിക്കും ഞാൻ ഡിഗ്രി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ വെക്കേഷനായി ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ മമ്മി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിലൊന്നും പോകരുത് ബന്ധിക്കൂസിനകത്ത് പോകരുത് അത് നല്ലതല്ല അതിനകത്ത് പോയാൽ മാലയും കമ്പലുമൊക്കെ ഊരണം നമ്മുടെ മമ്മിയുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഇതിനോട് എതിർപ്പാണ് അവരൊക്കെ നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തും നമ്മളെ കളിയാക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബന്ധിക്കോസിനകത്ത് ഒരിക്കലും പോകരുത് എനിക്കത് ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങളും പോകരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു അവർ പറയില്ല മോളെ നമ്മൾ പോകത്തില്ല ഞാൻ പിന്നെ പോകുന്നതാണ് വചനം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അവർ പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് എന്നൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഞാനത് പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ ഡിഗ്രി സെക്കൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഞാൻ വലിയ അവധിക്ക് വീട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈസ്റ്റർ ബിസറയൊക്കെ എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ട് വീട്ടിൽ ദേവദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥന വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ കൂടുതൽ വർഷങ്ങളിൽ മമ്മിയുടെ വീട്ടിലാണ് ഈ പെസവാര സമയത്തൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകുന്നത് എന്നാൽ അന്ന് മമ്മിക്ക് വരാൻ വലിയ മനസ്സ് കാണിക്കുന്നില്ല മമ്മിക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹം തറവാട്ട് വീട്ടിലെ പ്രാർത്ഥന കൂടണം എനിക്കും എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്കും മമ്മിയുടെ വീട്ടിൽ പോകണം കസിൻസിൻ്റെ കളിക്കണം കുരിശിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകണം പെസവ അവരുടെ ആചരിക്കണം അതൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി കസിൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ എന്നാൽ മമ്മി താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല മമ്മിക്ക് വരാൻ മനസ്സില്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പോയില്ല എന്നാൽ ഈ ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം വാശിയും വൈരാഗ്യമാക്കി തീർത്തു ഈ വന്ധി കോസിനകത്തോട്ട് ഇവർ പോകുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ എൻജോയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ എങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥന ഉപഹാസം ഇത് തന്നെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇതെൻ്റെ മനസ്സിൽ വളരെയധികം എനിക്ക് ഈ ഒരു വന്ധി കോസ് അനുഭവത്തോട് ദേവദാസന്മാർ വീട്ടിൽ വരുന്നതിനോട് മമ്മിയും പപ്പ ഇതിലോട്ട് പോകുന്നതിനോടൊക്കെ എനിക്ക് വളരെയധികം എതിർപ്പുണ്ടായി തീർന്നു എന്നാൽ ഇവർ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നത് മേഴ്സി കോളേജ് അതൊരു കാത്തലിക് കോൺവെൻറ്റ് കോളേജാണ് ലേഡീസ് കോളേജാണ് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാത്തലിക്കായ ഞാനും കാത്തലിക്സിന് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് കാത്തലിക് പ്രേയറുകളെല്ലാം ചെയ്തിരിക്കണം കൊന്ത ചെല്ലിയിരിക്കണം മാതാവിനോട് പാപേക്ഷിക്കണം കുംഭസാരിച്ചിരിക്കണം ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോവുക പുണ്യാടന്മാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതൊക്കെയും വളരെ സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തേയിരിക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വീട്ടുകാർ പറയുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ
ആ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തെ കാണുകയും ചെയ്തു ആ പാസ്റ്ററെ കണ്ടപ്പോൾ തൊപ്പയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ടായി നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ആരോഗ്യവാനായിട്ട് വീട്ടിൽ വരികയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത മനുഷ്യൻ രോഗിയായിട്ട് കൈ മുറിച്ച് കളയണമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നൊക്കെയും കേട്ടപ്പോൾ വളരെ വിഷമിച്ചു പപ്പ അവിടെ നിന്ന് വെച്ച് ഇപ്രകാരം പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവമേ ഈ ദേവദാസൻ രോഗം സൗഖ്യമായി കൈ മുറിക്കാതെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ തിരികെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ദേവദാസൻ്റെ കൈ കീഴിൽ ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുമെന്ന് എൻ്റെ പപ്പ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ ഈ പാസ്റ്ററിൻ്റെ കൈ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നതാണ് ആ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആയി ഡോക്ടർ ദേവദാസിനെ പിന്നീടും കൊണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ പറയാനിടയായി തീർന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പസ് പഴിപ്പുകളൊക്കെയും വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കൈ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് രണ്ട് ഫിംഗറുകൾ ആ ഫിംഗറിൽ വളരെയധികം പഴുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് കൈ കട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ ഡോക്ടേഴ്സ് പാസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു വിരൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി അങ്ങനെ ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പാസ്റ്റർ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് വളരെ ഹെൽത്തിയായി ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നു ഇത് കണ്ട് പപ്പയ്ക്ക് വളരെ അത്ഭുതമായി പപ്പ ദിവസത്തിൻ്റെ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ മമ്മിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മമ്മി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്നാനപ്പെടുത്തില്ല ഞാനും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഒന്നിച്ച് സ്നാനപ്പെടുത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മി സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ അനിയൻ സ്നാനപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ വീട്ടിലാണ് എൻ്റെ അനിയത്തിയും വീട്ടിലാണ് അവർ ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നു അവർ വേഗം അനുസരിച്ചു അവന് എൻ്റെ അനിയൻ സ്നാനപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ പപ്പയ്ക്ക് ഈ അത്ഭുതമുണ്ടായപ്പോൾ പാസ്റ്റർക്കും ഉണ്ടായ രോഗസൗഖ്യം പപ്പയിലും വലിയ വിശ്വാസം വരുത്തി അങ്ങനെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈ ദേവദാസൻ്റെ കൈ കീഴിൽ എം പാസ്റ്റർ എം ഐ ജോസഫ് എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാരെ എൻ്റെ ആങ്ങളെയും സ്നാനപ്പെടുത്തി അതേ പാസ്റ്റർ എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മിയെയും എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനെയും സ്നാനപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു എന്നാൽ ഈ കാര്യം ഞാൻ അറിയുന്നില്ല ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് ഞാൻ വളരെ വിഷമത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എൻ്റെ പപ്പയും മമ്മിയും സ്നാനപ്പെടുമെന്നുള്ള ഭയം എന്നെ മലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു പല രാത്രികളിലും ഞാൻ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ട് കിടന്ന് കരയുമായിരുന്നു കാരണം വിഷമമായിരുന്നു എനിക്ക് ഇവർ സ്നാനപ്പെടുവോ സ്നാനപ്പെടുവോ എന്നുള്ള ഒരു ആകുലത എന്നെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതെൻ്റെ സ്റ്റഡീസിനെയും ഒരുവിധം എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും എനിക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ സ്നാനപ്പെടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് എന്നാലും ഇവർ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നെ അറിയിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവിചാരിതമായി ഒരു ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ മമ്മി മാലയും കമ്മലുമൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ മമ്മി പറഞ്ഞു അത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഊരി വെച്ചിരിക്കുക വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുക ഞാനത് വിശ്വസിച്ചു ഞാൻ എന്തോ ഒരു അത്യാവശ്യത്തിന് രണ്ട് ദിവസത്തെ അവധിക്കാണ് വീട്ടിൽ വന്നത് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകണം അതിനാൽ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വേഗം അവരുടെ അടുത്ത് പറയണ്ട തുടർന്ന് എനിക്ക് ആനുവൽ എക്സാം ഉണ്ട് ആ എക്സാം എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം അവധിക്ക് വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ സാവധാനത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്ന് അവർ തീരുമാനിച്ച് വച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അവിചാരിതമായി എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ വായിൽ നിന്നും വീണു പോയി എൻ്റെ മമ്മിയും പപ്പയും സ്നാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതെന്നെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു ഞാൻ അന്ന് രാത്രിയിൽ ഒത്തിരി കരഞ്ഞു ഫുഡ് കഴിച്ചില്ല നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ ഞാൻ എനിക്ക് ഹോസ്റ്റലിൽ വരാനുള്ളതാണ് നീലേശ്വരത്ത് നിന്നും എനിക്ക് പാലക്കാടേക്ക് ട്രെയിൻ കയറി ഞാൻ വരുമ്പോൾ വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുകയോ മമ്മിയോട് സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല കാരണം അത്രമാത്രം എനിക്ക് പ്രയാസമായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ തിരിച്ചെത്തി തിരിച്ചെത്തി അങ്ങനെ ആ കത്തോലിക രീതിയിലുള്ള ജീവിതം നയിച്ചു പോന്നു എന്നാൽ തുടർന്ന് ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി എനിക്ക് മെല്ലെ മെല്ലെ കൊന്ത ചെല്ലലിനോടും തുടർ അതുപോലെ തന്നെ കുമ്പസാരം പിന്നെ വിഗ്രഹാരാധന പുണ്യാളന്മാരോടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഇതിനോടൊക്കെ മെല്ലെ മെല്ലെ താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരാൻ തുടങ്ങി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴല്ലേ ഇതല്ലേ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് മെല്ലെ മെല്ലെ വചനം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ക്രിയ ചെയ്തു തുടങ്ങി എന്നാൽ ഞാൻ ആ കാത്തലിക് കോൺവെൻ്റിലെ കോളേജിലായിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഞാൻ അവിടുത്തെ രീതിയിൽ അനുസരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോയേ ഒക്കത്തുള്ളൂ എനിക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായ ചേഞ്ചസോ
കൊന്തജില്ല കൊന്തയ്ക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ തുടങ്ങി ചാപ്പലിൽ ഞാൻ പോകത്തില്ല ഈ കാര്യങ്ങൾ സിസ്റ്റർ നോട്ട് ചെയ്തു എന്നെ പിന്നെ വിളിച്ച് വാണിങ് ചെയ്തു കൊന്തയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ പോയിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ചാപ്പലിന് ബൈബിളുണ്ട് ബൈബിൾ വായിക്കും ബൈബിൾ വായിക്കുന്നത് ഈ സിസ്റ്റർ നോട്ട് ചെയ്തു സിസ്റ്റർ വന്ന് പിന്നെയും പിന്നെ വാൺ ചെയ്തു കൊന്ത ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കൊന്ത ചെല്ലണം ചാപ്പലിരുന്ന് ബൈബിൾ വായിക്കുവാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വിശ്വാസം ഒരു സ്ഥലത്ത് തെറ്റെന്ന് പറയുന്നു വേറൊരു സ്ഥലത്ത് നീ ചെയ്തേ ഒക്കത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വലിയൊരു വടം പിന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ ആ കാത്തലിക് വിശ്വാസ പ്രകാരം തന്നെ ബൈബിൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കാത്തലിക് വിശ്വാസ പ്രകാരം തന്നെ ആ കോളേജിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയറായി എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് എല്ലാവരും എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയർ എക്സാം കഴിഞ്ഞു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെയും വെക്കേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഞാനും എന്നെ കൂട്ടുവാനായിട്ട് എൻ്റെ ആങ്ങള വന്നു ഞാനും എല്ലാം തിങ്സ് പാക്ക് ചെയ്ത് ആ ദിവസം വൈകിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പേരൻസ് അവർക്ക് ജീപ്പ് ഉണ്ട് അവർ ജീപ്പുമായി എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനെ കൂട്ടാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡെൻസി നീയും ബ്രദറും തന്നെ അല്ലേ ഉള്ളൂ നിൻ്റെ ലഗേജ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ട്രെയിൻ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് പോകാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു യൂഷ്വലി ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ട്രെയിൻ കയറിയാണ് നീലേശ്വർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങാറുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാറേ ഇല്ല എന്നാൽ ഈ ദിവസം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ വേറൊരു സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്ന് വേറെ കണ്ണൂർ ഇറങ്ങണം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും കയറി പോകണം ആ ഒരു റിസ്ക് എന്തോ ആ ഒരു സമയത്ത് തോന്നി അത്രയും നേരം കൂടെ എൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ എനിക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാലോ എന്നുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ കയറി അവളുടെ കൂടെ കയറി അവർ ഞങ്ങളെ ഷൊണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറക്കി അവർ പോയി അവിടെ ഇറങ്ങി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ട്രെയിൻ വന്ന് കണ്ണൂരിലേക്ക് ഉള്ളതാണ് എനിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടത് നീലേശ്വരം എന്ന സ്റ്റോപ്പിലാണ് പക്ഷേ അത് കണ്ണൂർ വരെയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ആങ്ങളെ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ട്രെയിനിൽ കയറി കണ്ണൂരി എന്ന് ഇറങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ രാത്രി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ആവും ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിൻ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സമയം നമുക്ക് കണ്ണൂരി എന്ന് ഇറങ്ങാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങി തുടർന്ന് ഒരു മൂന്നും നാല് മണിക്കൂർ നെക്സ്റ്റ് ട്രെയിന് കാത്തിരിക്കണം അങ്ങനെ അവിടുത്തെ ആ വിസിറ്റിംഗ് റൂമിൽ ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എൻ്റെ ലഗേജുകളുണ്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നാല് ലഗേജാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് സൂട്ട് കേസും രണ്ട് ബാഗും ഒരു സൂട്ട് കേസിൽ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എൻ്റെ നല്ല ഡ്രസ്സുകൾ വേറൊരു ബാഗിലായിട്ട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഡിഗ്രിയുടെ എല്ലാ ബുക്സ് വേറെ രണ്ടും ബാഗിൽ പഴയ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ആയിട്ട് ഹോസ്റ്റൽ വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരികയാണല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് നിർത്തി പോരും അപ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എടുത്ത് വരികയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ഒരു യാത്രയിലാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഇന്നേ വരെ ഉണ്ടാകാ ഉണ്ടാകാത്തൊരു സംഭവം അഞ്ച് വർഷം കോളേജിൽ ഞാൻ പഠിച്ചു പല വർഷ പ്രാവശ്യവും ട്രെയിനിൽ പോയി വന്നു അന്നേരം ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തൊരു കാര്യം എൻ്റെ ഈ ഒരു അവസാനത്തെ ആ ഒരു ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്നുള്ള വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന അവസാന യാത്രയിലുണ്ടായി ദൈവം എന്നെ പിടിച്ച ഒരു യാത്രയായിരുന്നു ഇത് ഹാലിലൂയ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് റൂമിൽ വന്നിരുന്നു അവിടെ ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിപ്പോയി കുറേ മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കണ്ടു തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ തിങ്സ് ഒന്നും അവിടെ ഇല്ല എൻ്റെ ലഗേജ് എൻ്റെ സൂട്ട് കേസും ബാഗും ഒന്നും അവിടെ കാണുന്നില്ല ഒരു പഴയ സൂട്ട് കേസും ഒരു പഴയ ബാഗും അവിടെയുണ്ട് നല്ല രണ്ട് പെട്ടിയും ഒരു ബാഗും ഇല്ല അതിനകത്താണ് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും എൻ്റെ എല്ലാ എല്ലാ ഡോക്യുമെൻസും എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് അടക്കം എനിക്ക് ഡിഗ്രി ഫൈനൽ ഇയറിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല എക്സാം ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും സ്പോർട്സിന് കിട്ടിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എൻ സി സി ഞാൻ നാഷണൽ ലെവലിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ക്യാമ്പ് പരേഡിൽ ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡൽഹിയിൽ അങ്ങനെ ഉള്ള പല വിലപിടിപ്പുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം ഉള്ള പെട്ടിയും എൻ്റെ നല്ല ഡ്രസ്സുകളുള്ള ഒരു ബാഗും എൻ്റെ പൈസയുള്ള
ഞാൻ അറിയാത്തൊരു ദൈവിക സമാധാനം എന്നെ വന്ന് മൂടുന്നതായിട്ട് ഞാൻ അനുഭവപ്പെട്ടു ഒരു ദൈവിക ബലം എന്നെ വന്ന് നിറയുന്നതായിട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാൽ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എനിക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടുള്ളതായിട്ട് കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിലുള്ള അഹങ്കാരവും അഹംഭാവവും എനിക്ക് എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ജോലി കിട്ടും ഞാൻ എനിക്ക് വിശ്വാസി വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നൊക്കെയും ചിന്തിച്ച് ഞാൻ വന്ന ഞാൻ ഇപ്പോഴും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു ദൈവമേ ആശ്രയം എന്ന നിലയിൽ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അറിയാത്തൊരു ദൈവിക സമാധാനവും ദൈവിക ശക്തിയും എന്നെ പൊതുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് നാലുമണിയായപ്പോൾ അടുത്ത ട്രെയിൻ വന്നു ഈ റെയിൽവേ പോലീസ് ആ ട്രെയിനിലുള്ള ടി ടി ആറിനെ ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇന്ന പോലെ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇവരെ നോക്കണം സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നീലേശ്വരത്ത് ഇറക്കി വിടണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ആ ട്രെയിനിൽ കയറി നീലേശ്വരത്ത് ഇറങ്ങി നീലേശ്വരത്തുള്ള എം ഐ ജോസഫ് പാസിൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ഈ സംഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും വളരെ ഷോക്കായിത്തീരുന്നു ആ ദേവദാസൻ ഞങ്ങളെയും കൂട്ടി വീട്ടിൽ വന്നു വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു ഇത് ആർക്കും ഇത് അമേരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം പോയി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടല്ല വന്നു പോകുന്നത് പല പ്രാവശ്യം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു സംഭവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായത് എന്നെ ടോട്ടലി ചേഞ്ച് ആക്കി പൗലോസിൻ്റെ ദൈവം ദമാസ്കസ് നിന്നിലേക്കുള്ള ആ യാത്രാ മധ്യെ ദൈവം തൊട്ടതുപോലെ എൻ്റെ ആ യാത്രയിൽ ആ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അവസാന യാത്ര വീട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം തകർത്തു കളയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ദൈവപൈതലായി തീരുവാനായിട്ട് ദൈവവും എന്നെ തൊട്ടു പൗലോസിന് ദൈവം പുതിയ ഹൃദയം കൊടുത്തതുപോലെ എനിക്കും ദൈവം ഒരു പുതിയ ഹൃദയം തന്നു ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം എൻ്റെ എല്ലാ അഹംഭാവവും ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് പോയ പോലെ തന്നെ എൻ്റെ എന്നിൽ നിന്നും എന്നിൽ നിന്നും വിട്ടുപോയി എനിക്ക് പുതിയ ചിന്ത ദൈവിക ഭയം ദൈവിക ശക്തി എന്നിൽ വന്നു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കണം ഞാൻ ദൈവത്തോട് മറത്തുന്നതിന് വിശ്വാസത്തിൽ എത്തുന്നതിന് ദൈവം എന്നെ പിടിച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു വീട്ടുകാർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉറപ്പായിരുന്നു ദൈവം എന്നെ തൊട്ടതാണെന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം തന്നതാണെന്ന് അവർ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അവർ എൻ്റെ അടുത്ത് അത്ര കാര്യമായി പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ പറയട്ടെ എൻ്റെ ആ സമയത്ത് മെൻറ്റാലിറ്റി വെച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റബൺ ആകേണ്ടവളായിരുന്നു ദൈവം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും ദൈവത്തിൽ വരില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു രീതിയായിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ മെൻറ്റാലിറ്റി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ ദൈവം എന്നെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ദൈവത്തിൽ ഇനിയും ആശ്രയിക്കണം ദൈവത്തോട് പറ്റിച്ചേരണം ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ചിന്താഗതി ദൈവികമായി വളരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതൊക്കെയും ദൈവം എനിക്ക് തിരികെ തരും എന്നൊരു ഉറപ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നു അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായി എൻ്റെ കോളേജിൽ ഈ സംഭവങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്ത് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും ഹോസ്റ്റലിൽ വാർഡൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയും പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ആകെ ഷോക്കാകുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നത് എന്നാൽ വളരെ അത്ഭുതകരമായി ഞങ്ങളുടെ ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊക്കെയും നഷ്ടപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളല്ല ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എനിക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലഭിച്ചു എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് എനിക്ക് ലഭിച്ചു എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് സ്കൂളിൽ നിന്നും എൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ പോയി അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ മേടിച്ച് അതുകൊണ്ട് തിരുവനന്തപുരം പരീക്ഷാഭവനിൽ ചെന്നു അവിടെ നിന്ന് ആ ചെന്ന ദിവസം തന്നെ ദൈവം എനിക്ക് എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് തരുവാൻ രീതിയിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല കുറഞ്ഞത് ആറുമാസമെങ്കിലും എടുക്കും എസ് എസ് എൽ സി ബുക്ക് കിട്ടുവാൻ അതും ബൈ പോസ്റ്റേ അവർ തരത്തുള്ളൂ എന്നാൽ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പൻ്റെ റിക്വസ്റ്റിനെ അവർ മാനിച്ച് അവർ ദൈവപ്രവൃത്തി എന്ന് പറയട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ കരം ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളൊന്നും അത്രയും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം ഞാൻ തകർന്നു പോകാനായിട്ട് അനുവദിച്ചില്ല ദൈവം തുടർന്ന് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും മാറി എനിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ കോളേജിൽ ചെന്നു എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കായിട്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യണം കോളേജിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലെറ്റർ വേണം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഡെൻസി കൊന്തയൊക്കെയും ഉപേക്ഷിച്
കർത്താവിൽ സ്നാനപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായിത്തീർന്നു കർത്താവിൻ്റെ മരണ അടക്ക പുനരുദ്ധാനത്തോട് നമ്മൾ ഏകീഭവിക്കുന്ന സ്നാനം എന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയിലൂടെ എനിക്കും എൻ്റെ സഹോദരിക്കും ഒന്നിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ജലത്തിൽ സാക്ഷീകരിച്ച് ഒരു ദൈവപൈതലായി തീരുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് അവസരം നൽകി ദൈവം അതിനായിട്ട് എന്നെ ഒരുക്കി ദൈവം അതിനായിട്ട് എന്നെ പണിത് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവർ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഞാൻ സന്തോഷിച്ച ഒരു ദിവസമാണ് ഞാൻ അറിയാതൊരു സന്തോഷം ഒരു സമാധാനം എൻ്റെ ആ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും കയറി വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായി തുടർന്ന് എനിക്ക് വളരെ ധൈര്യമുണ്ടായി മാലയം കമ്പൻ ഊരു അനിഷ്ടമില്ലാതിരുന്ന ഞാൻ സ്നാനത്തിൻ്റെ നല്ല ദിവസം പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അടുത്ത് ഇടപെട്ട് ഞാൻ മാലയം കമ്പൽ മൂരി ഒരു പുതിയ സാക്ഷിയായി വന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ബി എഡിനെ അപേക്ഷിച്ചു ബി എഡിൽ എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ബി എഡിന് അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയ ഞാൻ അവിടെ ഒരു പുതിയ ദൈവപൈതലായിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അവിടെ ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൊരു ബന്ധുക്കോസുകാരിയായിട്ട് വേറൊരു കാത്തലിക് സ്റ്റുഡൻറ്റും നൂറ്റി ഇരുപത് പേരിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവിടെ ദൈവം എന്നെ വളരെയധികം മാനിച്ചു നല്ല മാർക്കോടുകൂടി ബി എഡ് പാസ്സാകുവാൻ ദൈവം എന്നെ സഹായിച്ചു എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ടീച്ചറായി തീരണമെന്നുള്ളത് അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എൻ്റെ വിവാഹം മംഗലാപുരത്ത് ജനിച്ചു വളർന്ന മംഗലാപുരം ഐ പി സി സഭയുടെ മെമ്പറായ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേല ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ജെയ്സൺ വർഗീസുമായിട്ട് എൻ്റെ വിവാഹം ദൈവം നടത്തി തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഞാൻ ഒന്നുമില്ലാത്തവളായി തീരുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരം മെയ് അഞ്ചിനാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഡേറ്റിലാണ് രണ്ടായിരത്തി നാല് മെയ് അഞ്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിർണായകമായ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട ഉണ്ടായതും ഒരു നേട്ടമുണ്ടായതും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടായതും രണ്ടും ഒരേ ഡേറ്റിലാണ് ദൈവം അങ്ങനെ എന്നെ മാനിച്ച് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിൽ മംഗലാപുരത്തായിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്നോ പഞ്ചാബിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലായിരുന്നു ഞാനും അവിടെ പോയി വർഷങ്ങൾ അവിടെ ഞങ്ങൾ വേല ചെയ്തു അതിനുശേഷം കുമ്പനാട് ബൈബിൾ കോളേജിൽ വന്ന് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിന് അവിടെ എം ഡി യു പഠിക്കുവാനും കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ വിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങളവിടെ കുടുംബമായി താമസിച്ച് ആ ഡിഗ്രി ദൈവം തരുവാനും ഇടയായി തീർന്നതിന് ശേഷം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്കായിട്ട് ഞാൻ പോയി ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി പോയി ഒരു ടീച്ചറായി തീരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം സാധിപ്പിച്ചു അതിന് ശേഷം ദൈവ വേലയ്ക്ക് വിളിയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ദൈവ ദൈവത്തിനായി സമർപ്പിച്ചു ദുശേഷ വേല എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിയത്തില്ല എന്തായാലും ദൈവം എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തും ദൈവത്തിന് അസാധ്യമായത് ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഞാൻ എന്നെ പൂർണ്ണമായ ദൈവവരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ദൈവം നിന്റെ ഇഷ്ടം എന്നെ നിറവേറട്ടെ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇനി നിൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിറവേറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ദൈവദാസമായിട്ടുള്ള വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാൽ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ ഈ മംഗലാപുരം പട്ടണത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇതാണ് എൻ്റെ സാക്ഷി ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പല അനുഭവങ്ങളും ഞാൻ ഇതിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അതൊന്നുമല്ല വലുത് കർത്താവിനെ അറിയുക അവൻ്റെ സത്യം അറിയുക അവൻ്റെ ഇഷ്ടാവും കർത്താവുമായി അംഗീകരിക്കുക അവൻ്റെ കൽപ്പനയായ സ്നാനം ഏൽക്കുക ദൈവ പൈതലായി തീരുക ദൈവമക്കളായി തീരുക കർത്താവിൻ്റെ നിത്യതയിൽ കർത്താവിനോട് കൂടെ വാഴുവാൻ നമ്മൾക്ക് പാരമ്പര്യമല്ല ആവശ്യം നമുക്ക് ആചാരങ്ങളല്ല ആവശ്യം മറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കനാനേഹ കത്തോലിക കുടുംബമായിരുന്നു എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് പേര് കർത്താവിൻ്റെ മക്കളായി തീരുമാനിട്ടിടയായി തീർന്നു എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പന്മാർ അവർ രണ്ടു പേരും അവർക്ക് ദൈവം ബന്ദിക്കോസിൽ നിന്നും തന്നെ ഒരു ഇരട്ട സഹോദരിമാരെ വിവാഹം കഴിക്കുക ദൈവം അവസരമൊരുക്കി അവർക്ക് ഇനി പെണ്ണ് കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കിയ ഞങ്ങൾ കുടുംബങ്ങൾക്കാരും നാട്ടുകാരുടെയും മധ്യത്തിൽ അവർക്ക് ബന്ധുക്കോസിലുള്ള ഇരട്ട സഹോദരികളെ തന്നെ വധുവായിട്ട് ദൈവം കൊടുത്തു മാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടു ദൈവം ഞങ്ങളെ ഉയർത്തി ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ ഒരു ദൈവാലയം പണിയുവാൻ എൻ്റെ പപ്പയെ ദൈവം സംസാരിച്ച് പപ്പ അതിനുള്ള സ്ഥലം കൊടുത്ത് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പറമ്പിൽ തന്നെ ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിച്ച് അവിടെ കുടുംബമായിട്ടെല്ലാവരും ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു പോരുന്നു ഈ ഒരു സത്യം അറിയുക ഈ ഒരു സത്യത്തിലേക്ക് ദൈവം ഞങ്ങൾ നടത്